Olha só, rapaziada, teve uma reunião chamada de Conselho Consultivo, lá no Conselho Deliberativo do Santos. Aquela convocação que era para o Falcão, para o Turra, para os membros do Comitê de Gestão e tal, se transformou numa reunião de um Conselho Consultivo. E é assim, pelo que eu tenho de informação internamente, é, ex-presidentes, pessoas influentes desse Conselho Deliberativo, né? Aquelas que, aquela parte que eu falo de 80 que se salvam ali dentro, né? Os demais andam conforme a carruagem, né? Tá bom pra cá, eu vou pra cá. Tá bom pra lá, eu vou pra lá. Não tem uma situação definida. Cobraram o presidente André Zueda. Inclusive esse presidente Cobraram o presidente André Zueda de uma solução rápida pra tirar o Santos da atual situação. E eu vou te contar tudinho o que aconteceu nos bastidores dessa reunião neste conteúdo. Eu sou Fabiano Fará, você está no Escola Santos Podcast. Like, inscreva-se, ative as notificações. Não esqueça de nos seguir no arroba Sola Santos, nosso Instagram, que tem notícias 24 horas do peixe, e acesse também isolasantos.com. Lá no Instagram tem enquetes, lá você opina, lá você deixa comentários também, como aqui embaixo, para a gente trocar uma ideia, a gente responde lá também. Tem muita coisa bacana por lá no arroba Sola Santos. Olha só, é, muitos companheiros estiveram lá, eu estava em São Paulo, num compromisso em São Paulo, né? num programa de TV em São Paulo, é, então, colhi as informações descendo a serra. É, lá estiveram o ex-presidente Marcelo Teixeira, o presidente do Conselho Celso Jatene, o presidente André Zueira foi presencialmente, o que é raro, hein? Presencialmente, o vice-presidente presencialmente também. E assim, o que cobraram do presidente é uma atitude enérgica com relação ao futebol. O Santos não pode passar por esta situação. Ofereceram ajuda, né? É, a, a ajuda de não ajuda financeira, ajuda de experiência, né? de administração desportiva, falar, ó, estamos aqui para ajudá-lo, estamos aqui para, vamos juntos sair dessa situação. Inclusive, falou-se nessa reunião que, assim, eles retiraram o cenário político que está por vir, está por vir da reunião e, e, e realmente se envolveram numa, 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 numa corrente de solidariedade e apoio, principalmente apoio, essa é a palavra correta, apoio ao presidente André Zueda. O problema é que, na saída dessa, dessa reunião, desse conselho consultivo, muita gente disse o seguinte, a gente oferece ajuda, quer ajudar pela experiência que temos e tal, porém o presidente André Zueda ele é bem firme e convicto nas decisões dele, aí fica difícil, o Santos está vivendo essa situação. Ou seja, o presidente ouviu, ouviu, ouviu e, pelo visto, não adiantou absolutamente nada. Quem decide é ele, quem manda é ele e quem vai fazer as coisas... É ele, junto com o comitê de gestão, que é formado por mais quatro integrantes, sendo que desses quatro, né, é o vice-presidente eleito e três conselheiros, um deles faltoso em todas as reuniões. Falta em tudo. Interfere até em decisões importantes, porque aí o voto do presidente prevalece como voto de Minerva, vezes dois. Né? E isso, acho que o conselho tem que cobrar, né? Presença, frequência. Vai o conselheiro faltar tantas vezes seguidas pelo estatuto, ele está excluído do conselho, entre o suplente. Enfim, cada um com suas obrigações. Se não tem capacidade para fazer, né, para cumprir é, é, a, a, as suas obrigações como membro do comitê de gestão, pede para sair, pô. Volta para o conselho deliberativo. O comitê de gestão hoje não é status para ninguém. Mas voltando, o Rueda agradeceu, mas tem as ideias dele, tem as convicções dele. Então a gente vai ter que é, aguentar as decisões do presidente André Zueda daqui até o final do ano. Nós vamos ter que acreditar no trabalho do Diego Aguirre, porque muita gente tem como base os últimos trabalhos dele, né? É, eu acho assim, eu acho que é um, é um reset na carreira do, do Aguirre. Ele, ele, ele foi bem na última passagem do Inter, acho que foi a mais longa, né? É, mas no Santos é um reset, é uma outra situação. É um time que está na zona do rebaixamento, é um time que está vendendo seus principais jogadores ativos, é um time que tem o soteudo reintegrado depois de um sermão dado, de uma multa aplicada, né, para tentar ajudar a sair dessa situação, que tem uma sequência complicada, Fortaleza, o Aguirre já estreia contra o Fortaleza fora de casa, aí depois tem o Grêmio na Vila Belmiro sem torcida, aí depois tem o Atlético Mineiro, onde, onde o Atlético Mineiro vai estrear a Arena dele contra o Santos, Arena MRV, ao que tudo indica, ou seja, né, é uma sequência complicadíssima, de, se você projetando pelos últimos resultados do Santos, pelas últimas sequências do Santos, o Santos não consegue sair da zona do rebaixamento se não se superar, se não tiver algo diferente nestas três partidas. Mas a convicção, pelo que eu tenho de informação, 
dentro desse, é, do Conselho Constitucional, o presidente ouviu bastante, tá? Ouviu bastante, balançou a cabeça muitas vezes positivamente, porém, ajuda, ajuda mesmo. Não, ele tem a equipe dele, ele vai suportar, sustentar até o fim do ano e ele entende, ele falou que ele entende que realmente o Santos, é, quando ele falou em Libertadores, que ele não poderia falar outra coisa para a torcida, senão Libertadores, porque estava ali uma janela de transferências, mas que o Santos nesse exato momento luta para ficar numa posição confortável. Que a vitória do Santos hoje, né, para a temporada, seria uma classificação para a Copa Sul-Americana, já que o Santos já está fora da Copa do Brasil, e se não chegar em Libertadores, o que não deve chegar, né, não consegue essa classificação para a Copa do Brasil. Ah, mas vai ser convidado. Olha que mudou o regulamento. Pode não ser convidado. O Santos pode ficar fora da Copa do Brasil. Mas resumindo, o presidente é quem manda com o comitê de gestão. E é o presidente quem vai tocar o Santos até o fim do ano sem a ajuda de ninguém. E repito, hein? Não houve cenário político nenhum nessa reunião do Conselho Consultivo. Não houve cenário político, ações políticas. O que houve foi uma tentativa de ajuda que não diretamente, mas indiretamente foi né, negada pelo atual, pelo atual presidente. A gente volta a qualquer momento. Um abraço.